Buenas y bienvenidos, espero que una vez más a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo de construcción, pero esta vez es un poco diferente porque como estáis viendo la forma de la casa es un poco complicada. Pero antes de seguir hablándoos de esta construcción, quiero avisaros o comunicaros o notificaros, yo no sé cómo queráis decirlo, que ya he terminado los exámenes. Con ello ya puedo retomar el canal y subir vídeos más frecuentemente. También me gustaría decir que quiero introducir algún nuevo contenido, eso ya lo iré viendo. También dep dependiendo de si disfruto haciendo otras cosas eh, o no, pues ya seguiré ese, ese ritmo, ese contenido en el canal. Y bueno, más que nada es para que sepáis que voy a intentar hacer algunos cambios para que haya más diversidad y más cosas que ver en el canal. Y bueno, creo que eso era todo lo que quería deciros así de, del canal y de que ya puedo volver a subir contenido. Y pasando a la casa, como yo de normal hago casas bastante normales o así con un rollo más rural o rústico, pues esta vez he querido hacer una casa moderna. También, eh, no sé si supongo que lo notaréis, pero estoy con el micrófono de, de antes, ¿vale? Lo siento, pero es que el otro lo tengo en mi casa y aún no he podido regresar. Y bueno, pues es lo que tengo, así que me estoy apañando con él. Y bueno, que, que sí, que después cuando ya vuelva a mi casa, pues seguiré con el micrófono de antes y con la calidad que tenía antes de abandonar, por desgracia, el canal. Eh, pero bueno, seguimos con la construcción. Vais a ver que utilizo tonos grises, blancos y negros, aunque en las habitaciones... Como las veía un poquito sosas o con poquita, no sé, con poca personalidad, ¿no? Acorde a los Sims, pues entonces decidí ponerle algunos colores, ya veréis que, que tendrán colores que no son tan afines a lo que es la casa por fuera, pero es que si no me parecía, no sé, una casa un poquito familiar. Y bueno, veréis que hay dos habitaciones, una de matrimonio y otra para una... O un niño o, un, o una niña o un adolescente o una adolescente. Porque, eh, bueno, yo lo he enfocado más al tema adolescentes, pero se le pueden poner juguetes y que perfectamente sea la, la habitación de niños o incluso de otro adulto. Pero bueno, mi idea ha sido esa. Además, también le he puesto una parte exterior, aunque en este punto del vídeo aún no exista, que tendrá una gran piscina, la verdad, creo que... Hacía mucho que no hacía una piscina tan grande. Y también una zona como de barbacoa y de jardín. Porque bueno, la casa aunque sea moderna, pues el jardín siempre como que alegra el ambiente. En, también, bueno, la distribución de la casa es en la planta baja un garaje y la entrada que tendrá como una especie de zona de ocio con una televisión y videojuegos. También tendrá un micrófono para cantar o practicar eh, comedias y demás. Y también tendrá, por ejemplo, una librería, bueno, un poco de, de todo. Luego ya cuando pasemos a la planta de arriba habrá una cocina, que la verdad es un, se me ha quedado bonita, yo creo. Así que, en plan, he mantenido los tonos de blancos y grises, pero también la he hecho bastante acogedora, porque si no es que una casa fría a mí no me termina de convencer. Aunque sea moderna y tenga colores grises y demás, que no quede frío. Eh, como la construcción tiene diferentes formas eh, de paredes, unas sobresalen, otras no, pues la escalera a veces se me quedaba fuera de la casa, entonces ha sido un poco jaleo. Pero es que a mí me apetecía complicarme un poco la vida. Siguiendo con la construcción por dentro, la cocina dará a un baño y a un pasillo en el cual... Eh, podremos eh, llegar a la habitación esta de niño, niña, adolescentes o lo que queráis. Entonces esa habitación pues tendrá un escritorio, una cama, un espejo, cositas así y tonos azules porque es la, el tono que me apetecía y que quedaba bien. Y ya luego arriba del todo en la segunda planta tendremos la habitación de matrimonio eh, de una pareja y la verdad me gusta cómo se ha quedado porque al principio pues lo que os digo no, no me convencía un tono tan oscuro pero luego ya supe darle otro color y bueno esto se supone que es la puerta del garaje hecha con una cortina aunque descubriré que hay otras puertas de garaje y la cambiaré y ya por último 
Arriba del todo, en la segunda planta, está la habitación que os acabo de comentar y otra especie de salón con unos sofás para relajarse, una chimenea y muy poquito más. No tiene casi decoración porque es como el típico salón que no se usa mucho pero que existe, pues ahí está el salón. Y pues eso, también habrán, habrán dos balcones, pero poquita más cosa. La, lo interesante está en dentro de la casa, básicamente. Y bueno, aquí ya os hago la piscina, que para hacerse unos largos viene fenomenal, porque ya veis que es bastante larga. Y me gusta bastante el resultado de la construcción al completo, que bueno, vosotros aún tardaréis un poquito en verla. La verdad es que es un vídeo un poquito largo, porque sobre todo la estructura exterior me ha costado bastante. Pero bueno, aún así yo espero que lo disfrutéis y que os guste mucho. Me podéis dejar en los comentarios qué habríais cambiado vosotros y vosotras en esta construcción si lo hubieses hecho de otra forma y cualquier opinión o valoración es bienvenida. Así que bueno, como os digo, espero que disfrutéis del vídeo, que os guste mucho la construcción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!